اسمعوا هول ومن فس قدوس هادو املاك امين يتباركاتو يتولداتو اكزابيل لجوچ صغاو تشرنتو مدراتو بادانو يداناتو تادغاتو بمسقلو هايل كموت ود هيوت بمسقلو واغا بمسقلو كفيا كزلال فردنا كموت تش تغستاتو ود اكزابيل اج ود اب اج يتملساتو تولداتو لاچو ደምን ቆያችሁ ቸርነቱን ያላቆደለብን ምህረቱን ከኛ ያላረቀ የባቶቻችን አምላክ ደሞ የኛና የልጆቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን አጋፔ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በእያላችሁበት ስቴትን እንድትሰጡ ላይክ እንድትሉት የሚይዝ የወጡ ትምርቶች በጊዜ ደሞ ወደ ኢሜላችሁ እንዲገባ የደወል መልእክቱን እንድትጫኑ በፍቅር አስተውሳችኋለሁ እግዚአብሔር እናንተ እና ቤታችሁን ይባርክ እንግዲህ ዛሬ እንግዶችን ስለበቀበል ነው የምንማረው እንግዲህ እንግዶች መጻተኞች ይሆኑ መንገደኞች ይሆኑ ማረፊያ የሚፈልጉ ወመጠጋ የሚፈልጉ ሰዎች እንግዶች ይባላሉ ደግሞ እንደገና ጉብኝታቸውን የምንፈልጋቸው ሰዎች እንግዶች ይባላሉ ለምሳሌ በዘፈታት በጻፍ ምዕራፍ 18 ላይ በአብርሃም ደጃል ፍሬ ነበሩ ሶስት ሰዎች መንገደኞች ማረፊያ የሚፈልጉ ጥላም ይፈልጉ ውሃም ይፈልጉ ብግም ይፈልጉ እንግዶች ነበሩ አብርሃም ክራቾ ስር ሲወድቀና ሲለምናቸው የነበረው ዋካቹ በዚህ ምድረ በዳ በዚህ በረሃ ውሃ ሳትቀምሱ ሳታርፋ ተለፉ ብሎ ይለምናቸው እንግዶችና መጻተኞች ስር ሆኖ ነው እንግዶች የሚቀበላቸው ይፈልጋሉ እንደሆኑ ዘመን የሆቴል አገልግሎት በቀላሉ ቀላል ምግቦችን እና የሚያገኙባቸው ቦታዎች አንነበቡ። በዛ ዘመን የመድረበዳ ጉዞ ይዘላሉሽ ጉዞ ነው አብዛኛው ምድረበዳው በርሃ ነው ውሃ ይፈልጋል ጥም ጥማት አለበት ረሃብ አለው ስለዚህ ድንኳን እየከፈቱ ግቡና ጠጡና በልታቹ አርፋቹ ሂዱ የሚሉ ብዙ ቅዱሳን የነበሩ በዘመን ለዚህ ነው ሁኔታው ለእንግዶች ማዘንን ያስከድድ ስለነበረ ነው እና እንደነዚህ አይነት እንግዶች አሉ ዝም ብለው ቦታ ማረፊያ ያጡ ዘመድን ቤት ሰበን ባይሆኑ ግን እንግዶች አልጎ መቀበል ሁለተኛዎቹ እንግዶች የሁለተኛዎቹ እንግዶች ጓደኞች ቤት ሰዎች ሆኑ ይግዛብየር ሰዎች ሆኑ ሰዎች መቀበል ነው አሁን የመጀመሪያዎቹ እንግዶች ዛሬም ድረስ በተለያየ ሁኔታ እኛ ቤት ሊመጡ ይችላሉ ዘመናዊውም ሆነ ዓለም እንግዶች ሆነው አገር መርመዲያቃታቸው አገር የሚያስለምዳቸው ያጣሉ እነዚህን ሰዎች መቀበል ለምሳሌ ከአገር ቤት ወደ ውጭ ሀገር ሲመጡ ሀገሩን ስለምዱ ደሞ ወዝ ገንዘብ ስራ ሲያገኙ ድረስ እነሱ ተቀበሉ ማስተናገድ ይሄ እንግዳን መቀበል ነው እኛም ሀገር በዚህ ሁኔታ ከተላየ ሀገር ይለፍልኝ ብለው የሚመጡ ተጠግተው መኖር እና ትንሽ ራሳቸውን ማቆቃም ይፈልጉ ሰዎች አሉ እነዚህን ማስተናገድ ቀንስ ይወጣላቸው ማስተናገድ ይገባል አንድ አንድ መንገደኞች ሆነ ማረፊያ ያስፈልጉ አሳረፈው ማስተናገድ እንደዚህ አይነቱ መስተንግዶ ነው አሁን እንደ ጥያት እንግዳ መቀበል ስርዓት በአብርሃም ቤት ስናዩ በስነ ስርዓት ነው ለክ የስብና ክብራቸውን የሰዎቹን ክብር ተጠብቆ ነው ያደረገው ለምሳሌ እነዛን ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር ቤቱ እንደገባ አላወቀም ግን ሶስት ሰዎች ሶስት ማግሊዎች ነው ያየው ግራቸውን አጥቆ ሳራ ተሎ ተፈተፈ በላይ በሰለ ምግባብ አብስላ እሱም ከጠቦቶቹ አርዶ እንደከበረ እንግዳን ያስተናገዳቸው እግዚአብሔር መጣ ተብሎ አተነገረው ማብራህ ግን ያው እግዚአብሔርን ምንድነው እንግዶችን سنቀበል ክርስቶስን ነው ምንቀበለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዳ ሆነ ተቀበላችሁኝ ያለው ለምን ያመሰግን ወለ ምንድነው ሰው ሰው መስሎ ይመጣላ ቤት ማረፊያቶ ማስመሳደራው አቶ ይመጣል ያሳደረው ካጣ ግን መንገድ ላይ ያድራል ሌባ ይዘርፈዋል ማለት ነው ያን እንግዳ እና ያ ከተማ ያ ህዝብ ያ ወገን ይወቀሳል በሰማይ ስለዚህ እንግዶችን መቀበል ማለት ሙሉ ክብራቸውን ተጠብቆ ቤታቸውን በደም ቤቱን አንጥፎ ምግብ ሰጥቶ እንደሰው በስነ ስርዓቱ አብርሃም ይሄን አርጎ ግራጥ ወገን ተቀበለው እንግዲህ ሰው እንግዳ እንግዳን ሲቀበል 
የስብና ክብሩን ጠብቆ መጨመር ሰውነቱን ለመቀበል ያለበት እንደዚህም ብሎ ለይስ ሙላ ለማድረግ ያክል ባዶ ቤት ዘክቶ ወይ ጮይ ለሎ ሽሮ አቀርቦ ቢተኛ ይጎልዋል እንደ አይነቱ መስተንግዱ በደንብ 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 በስተናገዳለበት እግዚአብሔር ደሞ ለየንዳንዱ ነገር ለምን ሰራው መልካም ነገር ዋጋችን የራሳ ዘንድ አመጸኛ አይደለም አሁን በአብርሃም ቤት ይዛን ቀን ሆኖ ምንድነው ገባ እግዚአብሔር ገባ ሶስትነት በሶስትነት ባንትነት ምንና መልኩ አምላክ በሶስት ሰዎች ምሳሌ ሆኖ መጣ ገባ ቤት ውስጥ ይጎደለው ነገር ጠየቀ ሳራ የተልች ያለችው ወደ ውስጥ ነጭ አሉት አለ አብርሃም ሚዛራመት በጣለው እንት ለት ወልዳለ ሲል ሳራ ሳቀች እዛ ቤት ትልቁ ያቀ የልጅ ያቀ ነው ያው ምወራሽ አብርሃምን የሚታካ ወራሽ የምነቱ ይሃብቱ ወራሽ የሆነ ሰው ይፈልግ ነበር ከሳራ ወገብ ማጸን የሚወጣ ስለዚህ ያ እንግዳ የበረከት ምንጭ ነው ያለችው ባርኳቸው ነው የወጣ ከዛ በኋላ ሳራ ስትትትወድ ሳቅ አርጎልኛል ስቄ ነበር ግን እዚያቤት ደሞ የበረከት ሳቅ አረጋል ስትል ስሙኑ ሳቅ አረጋችሁና ቤቱ በሳቅ እንዲሞላ የተቀበሉት እንግዳ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው እና እንግዳ ቤት ውስጥ አንድ አንድ ጊዜ በዚህ መንገድ መጥቶ ቤትን ሊባርክ ይችላል ለሐዋርያው ለዚህ ነው እንግዶችን ለመቀበል ትጉ አንድ አንዶች አንድ አንዶች ሳቆት መላክትን በቤታቸው ተቀበለዋል ብሎ ይጻፈልን ለዚህ ነው እንግዶች سنቀበል ምናገኘውን በረከት ጭምር አያይዞ አስተምሮና ብዙ ጊዜ ጳውሎስ እንግዶችን በመቀበል ጉዳይ ሰፋ አድርጎ ያስተምራ ለምሳሌ ሮሚያ 12 13 ላይ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው ወርዶ ይልና እንግዶችን ለመቀበል ትጉ ቅዱሳን ያለው በክርስቶስ አገልግሎታቸው የሆኑትን ወንደሞች የሆኑትን ሁሉ በሚያስፈልጋቸው ወርዶ ብሎ እንግዶችም ሲመጡ ተቀበሉ ይላል እ ጢሞቴዎስም ላይ ደሞ ይሄን ነው ለጢሞቴዎስ ሲያ ሲያበክርና ሲያስረዳው ልጆችን በማሳደግ እንግዶችንም በመቀበል የቅዱሳን ንምሮች በማጠብ የተጨነቁትን በመዳት በጎንም ስራ ሁሉ በመከተል ይሄን መልካም ስራ በማድረግ የተመሰከረላት ልቶን ይገባል ስለባል ጥቶች አስተማሩ ነው እንግዲህ አንዲት ክርስቲያን ባልቲቶ የምናት ስራ ምን መሆኑ እንደሚገባው ሲያስረዳ አንደኛው እንግዶች መቀበል ነው ጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ አምስት ላይ ነው ምናገኘው ይሄን ቃል ቁጥር 10 ላይና እንግዶችን መቀበል በዚህ ሁኔታ ድንገተኛ መጻፈኞች ሆኑ በተለይ መጣጋ የሚፈልጉ ማረፋ የሚፈልጉ ሰዎችን ተቀበሎ ማገልገል በተሰበለት እንዲሰማቸው ማድረግ ነው እንግዲህ እንዲያነት ባህል በኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን በጣም የተለመደ ባህል ነው እንደውም አሁን አሁን ዘመናዊ ዓለም እየተወመጣ እንጂ የእናቶቻችን የአባቶቻችንን ታሪክ እናውቃለን ምን አይነት ድንቅ ባህል እንደነበራችሁ እንግዶችን በመቀበል ለእንግዶች ቤት የሰሩ ሰዎች አሉ ብዙ አባቶች አሉ ቤታቸው ላይ ለእንግዶች ማረፊያ ብለ ያዘጋጁ ነበሩ እና እናንዴ ግን ግዝ ዘመን ይቀየርና ሊራሳ ይችላል ለምሳሌ አብርሃም እንግዶችን በዚህ ሁኔታ ተቀብሎ ኖሮ በኋላ ግን በቤተ ልሄ ለእንግዶች ማረፊያ ስፍራ ነበርም ይላል በዛው አብርሃም ልጆች ቤት ውስጥ ለእንግዳ ስፍራ ደሞ ጠፍቶ ነበር የሰው ልጅ ልብ ወንድ ነው ዋናው ክርስቶስ በስጋ በተገለጠ ጊዜ ሰው አልተቀበለው በተቀበሉት ከብቶች ናቸው እና ምናልባት ዘመናዊ ማለብልክ ይሄን ያን ይሄን ይሃል ለውጥ ያሳየ እንደሆነ ነው ምንም መለከተው ትናንት የነበሩ አያቶቻችን አባቶቻችን ለእንግዳ ስፍራ ነበራቸው ከእንግዳ ጋር አብሬ በሉ ነበር ከማቁት ሰው ጋር ያድሩ ነበር ዛሬ ግን ለእንግዶ ስፍራ የለንም ደሳ ይለንም ሰው ማስተናገድ ቤታችን በተለይ ዘመናዊ ዓለም በጣም በዘመናዊ ኑሮስ ምን ኑር ሰዎች ራስ ወዳድነት በጣም የተጫነን ስለሆነ ለእንግዶች ስፍራ አስተዳል ይለን የደስታና የበረከት ምንጭ ሆነ ቤት ይለን የየበላን የጠጣ ምንበሳች እንግልፍ ምናጣ ብዙ ነገራችን ይበተን ያዝ ነው ይበተንብን እንግዶች ላይ ያለና መለካከት የተሳባ ስለሆነ ምንድነው አንድ መጽሐፍ ሳደብን በበቀር መጓሚል መጽሐፍና ሱ ላይ በጥንት ጎጃሞች ባህል ያን ባህል ሲተረክ ነው ጻፊው ምን ይላል በአንድ የአሜሪካዊ ነው ወደ ጎጃም አካባቢ ጥንት የ 
የሰላም ዱካን የሚባሉ ነበሩ አሜሪካውያን ኢትዮጵያን ለማስተማር የመጡና ሱምዚያ ወደ ጎጃም አካባቢ ተመደቡ ሰርቶ ወደ አገር ቤት ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ በጭነት መኪና ሆኖ የተመለሰ ያለ መንገድ ላይ እንደ ሽፍታ አይነ ሰዎች ያስቆቦቻል ከዛ ወረዱ በለ ሁለት ነጮች ናቸው ፈረንጆች ናቸው ፈረንጆቹ እና ሶረዱና ባለ መኪናውን ሄዲ ይሉታል ወደ አዲስ አበባ እነዚህ ነጮች ይዘው ከፊት ከፊት አንዱ ከፊት አንዱ ኮሃላ የነዳ ይዟቸው ወደ ጫካ ይሄዳል በቃ እነዛ ነጮች ገደሉን ዛሬ ሽፍቶች ናቸው ገደሉን ብለው እየተገደቀጡ እየፈሩ ብዙ ከተጓዙ በኋላ የሆነ አካባቢ ላይ በጣም ተከፍተኛ ድምጽ የልታ ይሁከት የድግስ የሚ የጫቃ ታደም ይሰማሉና ምንድነው ብለው በጣም በጉጉት ነው ወደዛ ጫቃ ወይ ነጥቦች ይደርሱ ያ መንደር ውስጥ ትልቅ ድግስ ተደግሶ ታጥፈይዳ ታርዶ ቁጥ እየተበላ ተጅ እየተጠጣ በደስታ ምናምን ሰው ተሰብስቦ አገኙና ምክነጮቹ ሲመጡ ወልል ብለው ያገሩ ሰው ተቀበሉ ወንበር ሰጥቷቸው አስቀመጧቸው ጠጁን ቀዱላቸው ያንን ስጋ ቀረቡላቸው እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ይሄ ይኖሩ ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ስጋ በሉዛ እና የተሰነ ቀና ሳትራ ወደም ተንከባክሮ በማከዛ ከጨረሱ በኋላ መልሰው ወደ አውራ ጎዳና ወስደው ሌላ የሚመጣ መኪና ስቆሞ እንግዶቹን እንደ አዲስ አበባ ሸኛቸው እና ምንድነው ይሄ ነገር ብለው ሲያጠኑ ያካባቢው ህዝብ እንግዳ መቀበል ክብሩ ስለሆነ ነው በዚህ ሁኔታ እንደዚህ እንግዶች አስተናግደው እንደ ትልቅ ክብር ስላዩት ነው ያንን አይነት ስራ አደረጉት በዛ ሰዓት በግድም ይቀበሉ ነበር እንኳን ይቸገረው መንገድ አላፊ ቀርቶ እና እንደዚህ አይነት ባህል ያለን ህዝቦች ነን መንገደኞችን የሚያስተናግዱ ብዙ ናቸው ይጥንት ሰዎች እና ዛሬ እንደዚህ ሆ በተለይ በተለይ ውጭ አገር ውስጥ ኖሩ ሰዎች ከተላይ ያለን ይመጡ አገር ያለን ብዙ ሰዎች ይቸገራሉ እንደኛ አይደለም ቀላል ኑሮ አይደለም እዛ ያለው እኛ ጋር ቀላል ኑሮ ቀላል ቦታ ወንዶ ተጠግቶ መኖር ይችላል ኢትዮጵያ እዛ ግን አይደለም እንደምታውቁት ግድ ሰው ይፈልጋል ሚቀበል ይፈልጋል ኤዲቪ ሎተሪ ወጥቶላቸው ተቀባያቸው ሚከራተቱ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን መቀበል እንግዶችን መቀበል የክርስቲና የመስቀል ያደረ ነው ብሎ የሚያስብ ብዙ ክርስቲያኖች ቢኖር አሁን ምን እንደው ጭንቀትና ሐሳብ አይመጣም ነበር እና ይሄንን ጉዳይ ልን ሰራበት ይቀባል የረሳ ነው ያለው ቅዱስ ትፍይት ነው ከጥንት ከአባቶቻችን ጀምሮ ይዘን ነው የመጣነው ይዘነጋ ነው ትፍይት እንደገና አንሰተን እንደተቀበበት እና ነሳው ይቀባል ይሄ አንደኛው ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ ብዙ ቅዱሳን አሉ በቅዱሳን መጻፍትም በቅዱሳን ገድላትም በመጻፍ ቅዱስም ይሄንን እናመጣለን እና ሁለተኛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ወይዛ ወንድም ዘመድም ቤተሰብን እንግዳ አርጎ መቀበል እንግዳ መቀበል ቤት ውስጥ ማስተናገድ ሰዎች ከሰዎች ጋር አብሮ መብላት አብሮ መደሰት ለክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስመው እንደጋበዙት እና ማርያም እንደጋበዙት ግባ ብሎ አገልግሎት የሚሆን ኢዛቤል ሰራተኛ የሚሆን ወንድም እህትንም ቤተሰብንም የመሊ የማቅረብ ቤት ውስጥ የመጋበዝ ልምድ ያስፈልጋል ይሄ በራሱ በረከት ነው ኢዛቤል ቃል ወንድሞች በህብረት ይቀመጡ መልካም ነው ይላል በዚያም እግዚአብሔር ህይወትና በረከት ያዛል ይላል ሁለት ነገር ነው ያውነት እድሜ ጤና አብሮ መቆየት መሰንበትን ይሰጣል አብሮ መብላት ልግ ጉልበት አለው እንደገና ደግሞ በረከት ያዛል ይላል በሰጠኑ በቀዳነ ወይን ፈተፈተ ነው ፍትፍት እጥፍ 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 ተፋሩ እግዚአብሔር ይከፍላል እንደዚህ አይነት ክፍካራይ ነው አምላካችን ያቺ ሰራፕ ታይቷ ሲል ኤልያስን በቤቷ ተቀበላ የነበረኝም አንድ ቂጣና በልተ ደንሞት ብላ ያስቀባችሁ በኋላ ግን ጓዳስ ተገባ የድቅየት ጋኑ የዘይት ማሰሮ በዘይትና በልቀት ምርቶ የእስራኤል ትርቅ እስካልቀ ድረስ አልቆደለችም ነው ቢል እግዚአብሔር ጋር እና እግዚአብሔር በህብረት ውስጥ በረከትና ህይወት ማዘዋል ብዙ ሰዎች አብሮ በመብራትና በመጠጣት ውስጥ የሚገኘው ደስታና በረከት እንደሆነ አልተረዳም እና ድካሙ ነው የሚታየው ማስተናገድ ድካም አለው ሰው መቀበል ድካም አለው እዚህ የተነሳ እንግዳ ሲመጣ ፍታቾን የማይጠቅሩ ብዙ ሚስቶች ፍታቾን የማይጠቅሩ ብዙ ባሎች አሉ። ቤት ሰዎች አሉ። ቀደስ ማይላቹ። እንዴ አይነት የኑሮ ልምምድ ብዙ ትርፍ ትርፍ ነው ያለው። አንድ አንድ ሰው አንድ ማስተዋወሰው ሰው አለ ምናልባት የድንት ምርትም ተሰማኝ ይሆናል። 
እናቴ በጣም ስስታም ነበር ይችላል በልጅነቱ ሲናገር እናቴ በጣም ስስታም ከመሆኑ አይተነሳ ሰው ቤቱ አንዲ መጣት ፈልግም ነበር እና ሁሉ ጊዜ ቤታችን ጉድል ይጎድል ነበር የሥራ ሰራ አለ ገበሬ ገበሬ ወር ገበሬ ማባቴ ቤታችን ግን ሁሉ ጊዜ ሆነ ችግር ይኖር ነበር እና እሷ በጣም ስስታም ከመሆኑ አይተነሳ እንደሆነ አምን ነበር አለ እና የስስት መንፈስ ነበር አባት ለፍጹም ሰው መጥቶ እንጀራ እንዲበላ አትፈልግ በዚህ የተነሳ እኔ በነበረው በዛ በአካቢው መገለል ነበርብኝ ማሐበሩ ጓድኞቼ ማሐበር አላችሁ ጦቼ ማሐበር ሲገቡ ማሐበሩ ቤት ውስጥ እንዲደገስ አትፈልግም አንዳንዴ እንዲደገሰው የጽዋ ማሐበር ጓድኞቻቸው ቤት ይደገሳል ሌላ ምክንያት እየፈጠረ ቤታችን ሆነ ነገር ተደርጓል ያለን የታደሰ ነው ፈራርሶ ነው ምናምን ይያል ጎረቤት ሄደ ጓድኞቻችን ጋር ጽዋ ታራችን ምን እንኳን ሳይቀር እናወጣ ነበር ይላል ምን ያህል ስስታም እንደሆነች ነው እንግዲህ እናታቸው የሚነግሪ በዚህ ምክንያት በጣም ችግር ቤታችን ውስጥ ነበር እንዱ እንደተማረረች እንደተማረረች ምሮን እንደ እንደ እንደጎደደባት ተጠራጭ ወደ ሞታለ ሁሉ ይቆጫዋል እና ያን ለመካስ በቃ ሁሉ ይጋባሽ ይገርማቸዋል እና ልጅነት ይልካስ ላል ያን ይቆድልብኝ እና አይደለም የራሴ ልጆችን እንግዶች እንኳን ቤት አድርገይ ነው ማስተናገዱ አለ ቤት አሁን በረከት ነው ልጁ ይበህይወቱ በረከት ነው በቃ ሰጪ ነው ይብዙ ዶዎች አባት ነው ደራሽ ነው ለብዙ ወንድሞች ልጅ እና ከተናንትና ቤቱና ታሪኩ ብዙ ነገር ተምሯል ይሄ ምን ይሄ ወጥ መንገድ የሚከተሉ ዛሬም ብዙ ሰዎች አሉ በአገርም ውስጥ ወጭ ማለት እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ እናቶች ሴቶች እንዲያ ችግር ያለባችሁ ወንዶች አሉ በተለይ ሴቶች ሲከፉ ደሞ በስስት ሲመጡ ቤታቸው ማዶ ይሆናል ምክንያቱም ሴት ካልተቀበለች ማንም መንገድ አይጠራ ሚስት ፍቷን ካጠቆረች እናትስ ሲመጣ አክስተ ሴት መጣ ዘንበደ ሲመጣ ቆደኛ ሲመጣ ሚስት ከከፋት በቃለክ እንግዳን ይባል ነገር የለም ባሉም ሻይል አንተ ተነስተ ቤት ማስተናገድ አትችልም ሚስት ማስቀምጥ ብዙ ነገር ይበላሽ እና ሴቶች እንዲህ አይነት መንፈስ ያለብን ሰዎች መጸለይ ያለባቸው ይስስት መንፈስ ሚጎል የሚመስል አብሮ በመብላትና አብሮ በመቀመጥ ውስጥ ያለው ህብረት ግን ጌታ ድጋግ ነው ነገር ነው ሁለትና ሶስት ብትሆኑ በስ በትወሰኑ በስኔ ባረካቸው አብሮ ገኛለሁ ብሏል ይሄስኩት ሰው መንፈስ ነው መንጠራው ይሄን ስናደርግ እንደከና ስትስበሰበ ነው በህይወትና በበረከት ባረካቸው አለው ለምን እድሜ ነው የምታገኙት እንግዶችን የሚቀበሉ እናቶቻችን እንዴ ሸምግሎ እንደሞቱ እናውቃለን ከቤታቸው እንግዳም ማይጠፋ ይቀርብ የሰዎች ያሉ አዲስ አበባ እና ቤታቸው ሁሉ እንግዳ ሁሉ ማለት እንግዳ ሲመጣ አንድ አይነት ናቸው ሶስት ሴቶች አሉ ወንድሞቻቸው እንደዚህ ሁለት ወንድሞች አሜሪካ ነገር አሏቸው አባታቸው ትልቅ ሄዶ ትልቅ ሰው ናቸው ቤታቸው እንግዳ ሲመጣ አንድ አይነት ፍትነ ያላቸው እኩል ነው የሚያስተናግዱት ቤት ውስጥ እና አነሱ ቤት የሚመጣ ስላነብ ክርስቲያን እንግዳ እኩል ነው የሚያስተናግዱት አባትየው ንቁ ሆኖ ወጣት ሆኖ የሽማግሌ ወጣት ሆኖ ነው የሞተው በጣም በየሰባችን ነው ወጥሮ ማቃም ማቃቸው ሰዎች ናቸውና ለመብቸው ናቸውና በ97 96 አመት ነው ወደ እግዚአብሔር ይሄዱ እድሜ ጠገቡ ማለት እስከ ዛመት ቁጭ ወደ ከንግሮሽ ጋር እየተጫወተ አምጡ ይበላ ይጣጣ ያለ ነው እንደዛ ሆኖ እድሜ ሰጥቶት ሞተ እግዚአብሔር አያች ወንድሞች በህብረት ይቀመጡ በዛ ህይወትና በረከት ናዛሉ ምሮ ለዚህ ነው ፓርቸር ግዴ የመጣ ምነድ ፈንኩ ይሆነ ነገር ስስታሞች የራሳችን ብቻ ማከለርግ ስለምን ነው ነው ተጠንቀቁ ቤት ሰዎች ኑሮ ማለት እኛ ጠረጴዛ ዙሪያ ያለ ሰዎች ብቻ ነን ብላችሁ እንዳታስቡ ይሄ መንፈስ አብይ ዘረኝነት አለብን የሚያሳናቀው ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ከሌ ወርሞ ነው ከሌ አማራ ነው ከሌ ጉራጌ ነው ከሌ ጎጋሞ ነው ኮንሶ ነው ይያለ ስንጋጭ የከፋን ቤታችን ግን ያን ነው ነን በቃ ካጠገባችን ያለው ሰው ብቻ ነው ሰው የሚመስለን ቤታችን ውስጥ በቃ እንጀራችን ቤታችን ውስጥ ውጭ አንዶጣ ሰውም ቤታችን አይመጣ እና እንደዚህ አይነት ጥብብ ያለ ዶሮ ምን ነው ሰዎች በማናቀው ሁኔታ ቤታችን ይመሰጣል ስለዚህ እንግዳ መቀበል እንትኩ እግዚአብሔር ቤታችን ነው ብቶ ይባርክ ይባርክ ምን ነው ጌታ ይቀር ይላል ነበር አብርሃም 
ምንድነው በዚህ በትውፊት መጽሐፍ ተጽፎ የተነገረ ታሪክ አለ ሰይጣን ወደ አብርሃም ቤት ሰዎች እንዳሄዱ ወይ አብርሃም እኮ ይድሮ መስላችሁ ይያለ ሲከለከል ይናፍቅ የነበረው አብርሃም ሩቅ እንግዳ እንደመጣ አለ ገብቶት ነበር የእንግዳ አገር በረከት ዘንድ የሚገባ ያቅ ነበር አ ያቅ ነበር እንግዳቸውን ፍትህ ነስተው ደሞ የሚያባራሩ አሉ አበሳ እሽቱን ያባራሩ አሉ የባህሉ አንድ ዘመዶች በአይኗ ተናግራ ሱሳይ ማለት ነው እነሱ እንደዋርጋ መጣበሳች መጣብ መጣባረ ምሽተልች የሚስቱን ዘመዶች በአይኑ ተናግሮ የሚያባራሩ ባላ አለ ይሄ ቤት መቅኖ የሌለው ቤት ነው የሚሆነው በእውነት ነው መዝገባቸውን ቅንቅን ነው የሚበላው የቤታቸው መዝገብ በል ይበላው እንደዛው ህይወት የእምነትና የበረከት ህይወት ነው የጠራሮ ለንባረክና ለንባርክ ነው ለንጣግብና ለናጠገብ ነው ለናካፍል ነው ማን እንደሆነ በእናቤታችን የመጣው እኮ ምንም አንከልክለውም ነበር ያች ሐምራዊ ፋንስ የጥቂት የተናገራት ይሄ ነው ዋስጭን ሲላት በጣም ብዙ የራፋን አስተባ አመጣች እንተ አይሁዳዊ እኔ እንዲ ከኔ እንዴት ዋስ ለማን ስትለው ማን እንደሚለምርሽ በጣቂ ስጦታየም በጣቂ ለምን ይነበር አላት እና እንዳንዴ ግዜ ከበደ ይሆናል ቤታችን ይመጣ ግን ኢየሱስ ይሆናል ስሙ ለውጦ ከበደ ሆኖ መጥቶ ይሆናል የምታቃያት እንቋድኛሽ መጥቶ መስሎ መጥቶ ይሆናል በደም መቀበል በደም በፍቅር መቀበል በፍት በፍት መቀበል ደም በፍትፍት ብቻ አይደለም በቅንነት በደግነት መቀበል እንደህነት እንግዶችን መቀበል አንዳንዴ ሳናቀው ካናቀው ትልቅ የበረከት ጸጋ ቤታችን እንዲፈስ ያረጋል ሰለሞላ እንደሞ አይደለም አንዳንድ ሰው ኦሲ ሲሞላልን ሲያልፍልኝ ይሄን አረጋለሁ ቀሽ ሳስተመረውኛል ሲያልፍልኝ ምን ሰው ይኖራ ይወላቹ መታልፉበትን መሰላል ነው እግዚአብሔር የሚያሳያችሁ ዛሬ ካለፈልን በኋላ አይደለም በትንሹ መታመን ያስፈልጋል በብዙ ለመሹ ሲያልፍልን ደግ ለመሆን ባላለፈልን ግዜ ደግ መሆን አለብን በብዙ ደግ ለመሆን በትንሽ ግዜ በትንሹ ነገር ደግ መሆን አለብን ቆይ ለወሰረ ሲወጣልኝ ያረጋለሁ ከማለት ባስ በሁለት ብርሽ ታማይ ሆነ አለብሽ በትንሹ ታመን በብዙ ነገር ሾ ማለው ይላል እግዚአብሔር በትንሹ አልታመን ከቆንክ እንዴት ብዙ ነገር ሰጣhallው እንዴት ብዙ ነገር ሰጣሻለው እንዴት ያልፋል እንዴት ያልፍልሻል ቀድም ያችን ሴት አስተውስ አስተውሰናት ይለ የሰራፕታይቷን አገር ሴት አህዛባዊት ናት እስራኤላዊት አይደለች እስራኤል ነቢስ በጠገቦስ ያለፍ በበሮስ ያለፍ ራክስ ተርብ ያለው ስለት ናገባ አብረን በላለ ያለች እኮ አንድ እፍን ቂጣ ነበርች ነበር ያ ዱቄት እሱን እኔ አንተ እና ደጀብልተን እንሞታለን ናገባ ነው ያለችው እግዚአብሔር በብዙ ነው ባረካት ስለዚህ እንግዳ ለመቀበል ሀብታም መሆን የሚጠብቁ አሉ ይሁን ነገር ማግኔት ቤት መስራት ቆያ ሲይ ሲኖር እንግዳ ጋብዛለሁ በጣባ በጎጆ እንደ 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 አብርሃም በድንኳን ውስጥ በድንኳን ውስጥ መጀመሪያ መታመን ከዛ እግዚአብሔር ቤትን ሳቀ ያረጋዋል ድንኳንን ሳቀ ያረጋዋል ይወላችሁ ልጄላችሁ ሰዎች በደም በስሙ ልጄላችሁ ሰዎች እንግዳ ተቀበሉ የሳራ አምላክ ቤታችሁ ገብቶ ባርኳችሁ እንዲወጣ ይላ ምንም አጥን ከራተቱ የገንዘባችሁ በመዝራት ለ ባለበዛን ያስጨርሱ እንግዳ ተቀበሉበት የክብር ጌታ ቤታችሁ አገብቶ ይለፍስቲ ምንድነው የሚለው ጋ የሳሊሆ መጠመቀ መላኩ በመጣ ጊዜ በተላወጠ ጊዜ የገቡ ሰዎች ፈወሱ ነበር ይላል እስቲ ቤታችሁን ያናውጡ መላኩ ይምጣም እንግሎቹን ተቀበሉበት ተፈወሳላችሁ እንዲ የእምነት ኑሮ ይፈልጋል ክርስቲና የእምነት ኑሮ ሰላም ያጣችሁ እንግሎቹን ተቀበሉ ቤታችሁ ተቀበሉ እንግሎች ምትቸገሩበት ነገር ያላችሁ የክብር ጌታ ቤታችሁ ገብቶ ይወጣ አይታወቅማ አይታወቅም እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንግዳ ሆኜ ተቀበለኛል ሲል መቼ በመጥለው መቼ ነው ተቀበልኩ ይላሉ ጻርቃ አቁትማ ሰው ተቀበሉ ይመስላቸዋል ይሆነ የማይቁት ሰመድ የማይቁት ጓደኛ ያገር ቤት ሰው ይሆነ ሰው የተቀበሉ ይመስላቸዋል የተቀበሉት ግን የክብር ጌታ ተቀበል ሄይ ነበር ይላል በሰማይ ላይ ቀኑ ነስተውሰናል 
ስለዚህ እንግዶችን የመቀበል ልምምድ በጣም እንደሚያስፈልገ መገንዘብ አለብን ቤተሰቦች እግዚአብሔር ሰጠን ለክት ይሄ በተለየ አቀጣሚ እንግዳ ከሌላ ማገር ይምጣ አገር ማቅ ማስተናገድ አንድ አንድ ሊፈትነን ይችላል ፈተና ቢኖርዋል ፈተና ይሌለው አይደል የሚያገልግሉት ግን ፈተና ቢኖር ሁሉ ግን ፈተና የለውም መንገድ እግዚአብሔር ፈታው ያምላክ ነው ሁሉ ላይ ያፈትነን አንድ አንድ ሰው እንግዳ መስሎ ዘርፎን ምሄድ ሰው ሊኖር ይችላል ግን መቀጠል ነው መቀጠል ነው ዘርፎኛ አለና ሁለተኛ እርም ምንለው ከሆነ ይበከታችን በር ነው ዘጋ እንዘጋለን ማለት ነው በወሰደው መጠን እግዚአብሔር ይተካል ይተካል ምን እጆብኮ ወይ ምጣበት እንግዳ እኮ ዘርፎት ነው ሄደው ልጆቹን ወሰደበት ትዳሩን ቤቱን ኑሮውን ወሰደበት ጤናውን ቁስሉን ወሰደበት መጥፎን እንግዳ መጥቶበት ከሰማይ ተለ አስፈቅዶ መጥቶ እሱ ካለፈ በኋላ ግን እግዚአብሔር በጥፍ ባረከው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በጥፍ ይባረክ አምላክ ነውና እንደው ጥሩ ምን ምን ሆነ እንጸደቀ ሰው ምን ኖሮ እስከ እስከ እስካል ተነካን ድረስ ምን ይለበጥ ጥሩ ያለውን ሰዎች በእንዴ ጥሩ ያለውን ሰዎች አሉ ሰው ለመርዳት ተተነሱ ትዛይሏቹ ግን ሁሉ ግዜ መልካም ማድረግ ነው ሁሉ ግዜ እኔ አንዴ ትክለኛው ስሜት የሊንገራችሁ ምን እንደገጠመ አሜሪካ ሀገር አንድ ልጅ ነው ክፍለ ሀገር ልጅ ነው እና ዳቆን ነው ዋክህ ዲቪ ወጥቶልኛልና የሚቀበልኝ ሰው አጥቻለሁ ሰው ፈልገልኝ ብሎ ደወለልኝና አሜሪካ ሀገር ማቃችሁ ልጅ ካስ ደውል አንድ አራት አምስት ጆሽ ናና አምችክ ለምኛ ጋር የምጣኛ ጋር የምጣሉ አንዱ ጋር አንደኛው ወዳጀ ጋራ ሄደ ተቀበለው ዛ ትንሽ ቆየ ራሱን ቻለ ተማረ ጥሩ ሆነ ማለት ተመድሶ እዚህ ሀገር መጣ እዚህ ሀገር የሚጣው ለገባሉ ለሰርግ ነው እና በጣም ናፍቆኛል ልጁን አይኑን ለማየት እንዴት እንደሆነ ለማየት ናፍቆኝ ነበር ልጅ ሰርግም ሊያደርግ ነው ሰርግ ሲያደርግ አልጠራኝ ባይኔ ያላየውት ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶዎችን አየው ሰርግ መጥቶ እዚ ተክሊል አርጎ ምን አርጎ እንዲሄደ ከዛም በላይ ሰርጉን ምችም ወዳጅ ነው የሚለውን ሰው እየጸዳግብ ይለ ግን እኔ ሚሳረገው ነበር አፍቀው ነበርና ላይው ፈልጊ ሳይ በሚሄዱ ቀር ያለኝና ምንድነው ልቤ ታቃላችሁ ሰው ልጅ ልብ እንዴት ክፉ እንደሆነ እንዴ አይነት ነገር እኮ ማስረቃ ነበር አንበር ማለይ ልቤ ግን አንደኛው ደሞ መንፈሳዊ ህሊና ደሞ ምን ይለኛል ሁሉ ጊዜ ለዘላለም ነው ምናት ማድረግ ያለብኝ ይሄቹ አንዳንድ የምትሰጡት ሰው መታረጉለት ሰው መትረዱት ሰው መታቀርቡት ሰው ለናንተ ምንም ቦታ ለሰጣችሁ ይችላል ቤታችሁ አድሮ ቤታችሁ ኖሮ ቀን ወጥቶለት ጥሩ ስራ ይዞ የተሻለ ስራ ይዞ ወጥቶ ሰርግ ሲያገባ እንኳን ሊጠራችሁ ይችላል አሁን ይሄ ትልቅ ወራጅነት ምልክት ነው ነገም ደላ ሰው ይመጣ ግን ያለ ማድረግ ነው ክርስቲና ማለት ይሄ ነው ወኢየሱስ መቀበል ኢየሱስ ልትሉን ይችላል አው ነው ብር ጊዜ የኛ መልካምነት ጌታችን ከኛ እጅ ፈልጋ በጊዜው ያለጊዜው የታመን እንድንሆን ይፈልጋል እና ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው እግዚአብሔር ዛሬ ሰጠን ለምን አድርጎ በረከትን መቀበል የሚፈልግ ሰው በክርስቶስ ምንድነው በኪዳ ተክሩ ቤታችንን እንዲቀድስ ምን ክርስቶስ ከፈልጋችሁ ቤታችንን እንግዳ ይገባል በተዘጋደች ምንም በማንቀበልበት ቤት ውስጥ በረከት መጠበቅ ይለበን ጸጋው ይደግፋችሁ ጀርነቱ ከእናንተ ጋር አይሁን የናሳችን የመብታችን በረከት ይደረብን የአባታ አብርሃም በረከት ምን ይው ይደረብን ያየር ከእናንተ ጋር ከኛ ጋር አይሁን ቄስ አሸናፊ ነኝ